Hi all, welcome to my classroom. We will discuss about the 5th semester mechanical engineering students in the design of machine element in the subject. The first module in the second chapter. First module in the first chapter, we already discussed the introduction part. We have already discussed the common item. We have already discussed the chapter, I mean, subject. Like uh, first module, the second chapter, totally we discuss it. it totally depends upon uh, design of bolt, nut, and keys. In the number, we will discuss in the nut in the curricula, main itala, or the theoretical parts are not another. So, other than Mumbai, we will discuss the number of 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 different parts of the join the number of 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 the the number of the number of the the we have to dismantle the damage. Damage is damage. That is the permanent fastening. So, mainly the permanent fastening is reverted joint, welded joints. This is the first part. We have to discuss the threaded screws. This is the temporary fastening. We have to discuss the temporary fastening. We have to discuss the threaded joints. We have to the threaded joints. Easily transmit axial force. Axial force is easy tra easily trans uh, transmitted. That's why shape is very convenient. That's why the size is very convenient. Now, we have moving part. Aana. So, this is the main advantage of the joints. In the main advantage in the Next, we will discuss the screw threaders. In the threaders joints are very important. Screw threaders are very important. Mainly, what we will discuss screw threaders in the main throughout the video. Discuss in the can discuss in the channel in screw threads in the other than a different types of uh, screw threads say the kiana I think the main purpose in the honor in other than a nomenclature our figure where it's in the main parts main nomenclature in any other number no can the end on uh, discuss in the other than initiation number different variety forms of screw uh, screws and other the other can number discuss you pinna screws in the portion where you normally uh, totally number of the different type of screw fastening other can different type of fastening and screw fastening and other can number discuss you initiation no can the different type of bolt on bolt the can we need a number last to discuss in the locking is locking at the different type of locking at the canon on is casino so a main topic like on the power okay the number of the screw and then the one screw and the one it in a gill a screw thread is a helical groove formed around a external cylindrical surface that cylindrical part is called screw clear next in nut the part with the internal uh, cylindrical hole in which the helical groove is formed. One helical groove form in the internal cylindrical hole and the nut and the very Then different types of threads in the anti type of threads are the single star threads, multi star threads, multi stars, two stars, four stars, five stars, and a different type of so other than any other number for in the English number of two turning a little turning anti clockwise out a clockwise out a or two turning a thread the number our turning a cover a do and then it's a turning a little thread on a cover in the English number in the very single star threads in the very random random the digamo threads to cover in the name of the very multi star threads in the very okay then the per main purpose of screw threads are next to discuss in the first one and to transmit the power from one form to another form okay then next one to hold the parts together then to obtain controlled and accurate movement these are all the purpose of screw threads 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ത്രെഡ് നോമംഗ്ലേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ത്രെഡ് നോമംഗ്ലേച്ചർ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ട് മൈനർ ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ട് പിച്ച് ലെഡ് ക്രിസ്റ്റ് ഫ്ലാങ്ക് റൂട്ട് ത്രിഡാങ്കിൾ ഡെപ്ത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോമംഗ്ലേച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം മേജർ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡയാമീറ്റർ ആൻഡ് ഡിറ്റമൈൻസ് ദി നോമൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ത്രെഡ് അല്ലാതെ ഡയാമീറ്റർ ആണത് ഏറ്റവും വലിയ ഡയാമീറ്റർ ആണ് മേജർ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ഡയാമീറ്ററോ മൈനർ ഡയാമീറ്റർ നമ്മൾ റൂട്ട് ഡയാമീറ്റർ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ത്രെഡ് ഓക്കെ ദെൻ എഫക്റ്റീവ് ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡയാമി ഡയാമീറ്റർ നമ്മൾ പിച്ച് ഡയാമീറ്റർ എന്ന് കൂടി പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡയാമീറ്റർ വർ ദ വിത്ത് ഓഫ് ദി ടൂത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് ടീച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് വന്ന് എന്താണ് ദ പിച്ച് ദ പിച്ച് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ഓൺ എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡ് ക്ലിയർ ദെൻ ലെഡ് എന്താണ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബൈ എ നട്ട് ഓൺ എ ബോൾട്ട് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു റവല്യൂഷനിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെഡ് എൽ ഈക്വൽ ടു പി വേണം നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ പറയാം ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ നമുക്ക് എൽ ഈക്വൽ ടു 2p പി എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പ് സർഫസ് ജോയിൻ ഇൻ ദി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ത്രെഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിനാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ജോയിൻ ഇൻ ദി ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ക്ലിയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടം സർഫസ് ക്രസ്റ്റ് ടോപ്പ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ബോട്ടം സർഫസ് ആണ് ദെൻ അതിൽ പറയുന്നത് ത്രെഡ് ആംഗിൾ ത്രെഡ് ആംഗിൾ ഇസ് ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്ലാങ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസൻ അഡ്ജസൻ ത്രെഡ്സ് ത്രെഡ്സിന് ഫ്ലാങ്കുമായിട്ടുള്ള അഡ്ജസൻ ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഈസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി റൂട്ട് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ത്രെഡ് ദിസ് ആർ ഓൾ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ത്രെഡ് നോമംഗ്ലേച്ചർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോംസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോരോ അതിൻ്റെ ഓരോ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഫോംസ് മാറുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് വേർഡ് ത്രെഡ് ആൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാസ് റൗണ്ടഡ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദി സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേസ് അറ്റ് ഷാപ്പ് കോണേഴ്സ് ദസ് ദി ഫാറ്റിക്യൂ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫാറ്റിക്യൂ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഐ മീൻ റൗണ്ട് എന്താ ടോപ്പ് സർഫസ് റൂട്ടും ക്രസ്റ്റും എന്തായിരിക്കും എന്ത് റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ്സ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് അതിന് ഫൈൻ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ പ്രിസിഷൻ വർക്ക് സച്ച് ആസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഫൈൻ പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫൈൻ വളരെ ആസ് ലൈക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ്സ് വേർത്ത് മാതിരി തന്നെയാണ് ബട്ട് അത് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ ഫൈനായിട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വന്ന് എന്താണ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു വി ത്രെഡ്സ് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും വെരി ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസും ബോട്ടം സർഫസും എന്തായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൗണ്ടഡ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക വിത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള
നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് നക്കിൾ ത്രെഡ്സ് ആണ് നക്കിൾ ത്രെഡ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫ് നമ്മൾ റഫ് യൂസേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ്സുകളാണ് നക്കിൾ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ്സ് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഈസ് റൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും റൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി മെയിൻ ഫോംസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ഫാസ്റ്റനിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ത്രൂ ബോൾട്ട് ടാബ് ബോൾട്ട് സ്റ്റഡ് മെഷീൻ സ്ക്രൂ സെറ്റ് സ്ക്രൂ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രൂ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ടാണ് അത് നമുക്ക് നട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ടാണ് ടാബ് ബോൾട്ട് പക്ഷെ നമുക്കവിടെ നട്ടിൻ്റെ യൂസേജ് ആവശ്യമില്ല നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നട്ടിൻ്റെ യൂസേജ് ആവശ്യമില്ല അതാണ് ടാബ് ബോൾട്ട് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റഡ് ഈസ് എഡ് റൗണ്ടഡ് ബാ ത്രെഡ് എഡ് എഡ് ബോത്ത് എൻഡ് ആൻഡ് യൂസ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ഓവർ എ ടാബ് ബോൾട്ട് വേർ ഓവർ ത്രൂ ബോൾട്ട് കനോട്ട് സെർവ് അതായത് നമുക്കൊരു ടാബ് ബോൾട്ടിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വർക്കുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് ക്യാബ് സ്ക്രൂം അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സ്ക്രൂ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബോൾട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾട്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ഫാസ്റ്റനിങ് ആണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾട്ടാണ് നമുക്കറിയുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഹെക്സങ്ങളിൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ടീ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ചീസ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് സർഫസ് എന്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ക്ലാരി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹെക്സങ്ങളിൽ ഹെക്സങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡാണ് നമ്മൾ അത് ലാസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഹെഡഡും ഹെക്സങ്ങൾ ഹെഡഡും വൈഡ്ലി യൂസ്ഡാണ് എൻ്റെ ഹെഡിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അത്ര നോക്കിയാൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോക്കിൻ ഡിവൈസസ് ലോക്കിൻ ഡിവൈസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫാസ്റ്റനിങ് നടത്തി ഇനി അതിനെ ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പെർമനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ സെക്യൂർ ആയിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലോക്കിൻ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലോക്കിൻ ഡിവൈസസ് ലോക്ക് നട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് നട്ട് കാസ്റ്റിൽ നട്ട് ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ലോക്കിംഗ് പിന്നെ അത് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ലോക്കിൻ നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡിവൈസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ലൂസനിങ് ഓഫ് നട്ട് നട്ടിൻ്റെ ലൂസനിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്ക് നട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ നട്ട് ഈസ് സ്ക്രൂ ഡൗൺ ദ സ്മോൾ സ്ക്രൂ ഈസ് ടൈറ്റൻ അപ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് നട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ കാസ്റ്റിൽ നട്ട് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ലോക്കിൻ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് എ സ്പ്ലിറ്റ് ക്വാർട്ടർ പിൻ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ത്രൂ എ ഗ്രൂ ഓഫ് ദി നട്ട് ആൻഡ് ഹോൾ ത്രൂ എ ബോൾട്ട് ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ നട്ടിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ ഒരു ഗ്രൂ ഗ്രൂവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ക്വാർട്ടർ പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് എന്ത് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിൽ നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ലോക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലോക്കിംഗ് പിന്നെ ലോക്കിംഗ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് എ സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ ഈസ് ഡ്രിവൻ ത്രൂ ബോൾട്ട് എബോ ദി നട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ പോസിറ്റീവ് ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് എ വ്രഞ്ച് ടൈപ്പ് ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദി ലൂസനിങ് ഓഫ് നട്ട് അതായത് നട്ടിൻ്റെ ലൂസനിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്രഞ്ച് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത് ലോക്കിംഗ് പ്